ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு சிஎம்ஐ இன்டர் குரூப் டூ பேப்பர் நைன் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மேனேஜருக்கு எவ்வளோ மிஷின் வாங்கணுங்கிற ஒரு டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஸோ எவ்வளோ மிஷின்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பர்ச்சேசிங் ஒன் டூ ஆர் த்ரீ மிஷின்ஸ் ஒரு மிஷின் வாங்கலாம் ரெண்டு மிஷின் வாங்கலாம் அல்லது மூணு மிஷின்ஸ் வாங்கலாம் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்குமான ஆனுவல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் எவ்வளோ அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பெர் யூனிட் ரெவன்யூ தட் இஸ் சேல்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் யூனிட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபார் ஈச் ஈச் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஒருவேளை ப்ரொஜெக்டட் டிமாண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸாக இருந்தால் எவ்வளவு மிஷின்ஸ் மேனேஜர் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பார்ப்போம் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் காஸ்டிங்கில் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களே அதே தான் அது சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்ப்போம் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் போடுவோம் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே அதே இங்கே வேறு ஃபார்முலாவில் குவான்டிட்டி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ரெவன்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸை இந்த மாதிரி மாற்றிருக்காங்க அவ்வளவு தான் அந்த சேம் கான்செப்ட் தான் சேல்ஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ரெவன்யூ தான் சேல்ஸு வேரியபிள் காஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் தேர்ட்டி ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு மிஷின் வாங்கினா அதுக்கு ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுங்கிறது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஒரு மிஷின் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கு இதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்தால் தான் நமக்கு பிரேக் ஈவன் ஆகும் பட் இங்கே அவுட்புட் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் 300 units ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் இங்கே மிஷின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டு த மேக்ஸிமம் ஸோ நாட் வித் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜீரோ டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இல்லை ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் டூ மிஷின்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அதில் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுங்கிறது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபார் டூ மிஷின்ஸ் இதில் அவுட்புட் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோடைய அவுட்புட் ரேஞ்ச் இதுக்குள்ளே பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஒன் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட்டுக்குள்ளே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இருக்குது தென் தேர்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ மிஷின்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இதுக்கான ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுங்கிறது இங்கே பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இங்கே எவ்வளவு ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் சிக்ஸ் டு நைன் ஸோ சிக்ஸ் நாட் ஒன் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது அதுக்குள்ளே தான் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் வித் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒன் மிஷின் டூ மிஷின்ஸ் த்ரீ மிஷின்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் ப்ரொஜெக்டட் டிமாண்ட் இஸ் பிட்வீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா டிமாண்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்குள்ளே இருக்குன்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க அப்போ எவ்வளவு மிஷின்ஸ் மேனேஜர் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு மிஷின் மட்டும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணினோம்னா அதனோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் தான் பிரேக் ஈவன் ஆகுது அது பாசிபிலிட்டி இல்லை ஏன்னா அதனுடைய இட் எக்ஸீட்ஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் ஒரு மிஷின் வாங்கினா அதனோட அவுட்புட் ஜீரோ டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் பட் அதை தாண்டி நானூறு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் நமக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது பாசிபிலிட்டி இல்லை அதே மாதிரி மூணு மிஷின் வாங்கும்போது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் விச் இஸ் மோர் தேன் த அப்பர் லிமிட் நம்ம சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின்னு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறோம்ல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ப்ரொஜெக்டட் டிமாண்ட்ஸாக இருந்தால் எவ்வளோ மிஷின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் மிஷின்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதில் இல்லை த்ரீ மிஷின்ஸ் வாங்கினோம்னா அங்கே பிரேக் ஈவன் செவன் ஹண்ட்ரட் பட் நமக்கு டிமாண்டுங்கிறது இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியை தாண்டி தான் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் நம்ம ரீச் பண்ணணும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட்
so the manager would choose two machines for purchase and produce 600 units this is the final decision so question le irudum bodu and the pakkathula irukra units rupees odallame correct ah mention pandra maadhiri paathukanga type pannum bodu you get two machines and produce 600 units and the madri podunga enga engala rupees varumo adala rupees symbol idellame konjam careful ah ella question me not only for this subject ella subject ku me adha konjam careful ah podunga and the chinna chinna point la ungalku mark miss aagama correct ah kadaikiradhukku idellame konjam thodandu practice pannunga nama channel ku idu varaikum subscribe pannalena marakama subscribe pannunga unga friend yaarukavadhu indha video useful ah irukku nenichinga na share pannunga நாம் அடுத்து ஒரு டாபிக்கில் கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுவோம்